Olá pessoa, eu sou Alexandre Magalhães e hoje nós vamos discutir três estruturas infalíveis de conclusão para você usar em todas as suas redações. Bem, três, só três estruturas? Sim, só três estruturas, você não precisa de mais do que isso. Uma básica para compor né, o bendito e aclamado Enem e outras duas para você revezar nas estruturas que você vai receber para as provas de vestibular. Então, atenção para esses detalhes que nós vamos fechar essa redação com chave de ouro. Bem, uma das primeiras grandes estruturas que nós organizamos para a conclusão das redações é a famosa conclusão expectativa. É uma das, inclusive, mais esperadas nos grandes vestibulares, principalmente nos vestibulares das universidades paulistas, organizadas principalmente pela VUNESP. O que significa uma conclusão expectativa? Significa que, no encerramento do seu texto, você deve organizar o que ah, provavelmente deve se desdobrar em relação a esse assunto. Ou seja, você construiu uma linha de raciocínio no seu texto. Você desenvolveu uma realidade sobre um determinado tema. E aí, qual é a tendência a respeito disso para o futuro? Como isso deve se desdobrar nos próximos tempos? O que nós devemos esperar a respeito disso? Então, você organiza aí dois ou três períodos na sua conclusão para fechar isso. É um excelente caminho, é simples, não demanda repertório, super fácil de construir. A minha recomendação mais importante a respeito desse perfil de conclusão é para que você mantenha o tom do texto. Suponhamos que você faça um texto mais fatalista, digamos assim, em relação ao tema abordado. Ou seja, com certeza nós teremos redações ao longo desse ano que tratam do colapso ambiental em que nós estamos imersos. Como foi a questão vivida na Austrália recentemente, como é a questão já vivida no Brasil há um bom tempo, vocês sabem bem, como é o contexto envolvendo o coronavírus agora, que também é um quadro ambiental, e é meio que inevitável que o seu texto ganhe um tom negativo com essa abordagem. Então, significa que no seu parágrafo de conclusão perspectiva, você vai construí-lo com base nesse tom negativo. O que, é que você pode esperar? Pode esperar complicações a respeito disso. Uh, Pode-se esperar que esse quadro torne-se ainda mais grave e que a população ainda sofra com as consequências dessa evolução negativa por mais tempo. Ou seja, não há medidas ainda positivas em torno dessa situação. O sinal de alerta parece não ter sido uh, levantado para as autoridades mais importantes, então uh, não há ainda expectativa de uma solução. Ou seja, o seu parágrafo perspectiva vem alinhado ao, a tudo que já foi construído ao longo dessa redação. Entendido? Ele é simples, ele é curto, ele é objetivo, ele é o mais enxuto possível e constrói uma das conclusões mais elegantes dentro de boa parte das redações. É uma das grandes apostas e uma das maiores tendências para boa parte dos textos dissertativos. Pode-se usar essa conclusão perspectiva para artigos de opinião, para editoriais, para cartas dissertativos, dissertativas, perdão, para todos os outros gêneros que venham a aparecer dentro dos seus vestibulares. Então, é importante, é fundamental que você grave essa estrutura de conclusão para você lançar a mão aí em todas as provas que você for fazer. Tá entendido? Compreendido? Então vamos à segunda estrutura infalível de conclusão para os seus textos. Essa estrutura é a conclusão Outros Caminhos. O que, que significa isso? E aí, mano? Sabe onde eu tô? Não? Nem eu, velho. Tô perdido aqui, velho. Não sei se eu vou pra lá, ó. Ou se eu vou pra lá, ó. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. É inevitável que, ao longo do seu texto, você desdobre poucas perspectivas. 
Na verdade, o esperado é que você desdobre só duas perspectivas. Você vai trabalhar com um viés argumentativo em um dos parágrafos de desenvolvimento e mais um viés argumentativo no outro parágrafo de desenvolvimento. E basta. Até porque se você trabalhar mais vieses argumentativos, seu texto vai ficar sobrecarregado. E, obviamente, você não vai conseguir encerrar suas ideias ou sustentar a argumentação. Então, o que eu faço com as outras ideias? Esqueço? Descarto? Elimino? Perco para sempre? Não. Você pode reuni-las bem boladinhas ali e juntá-las dentro dessa conclusão ou outros caminhos. Ou seja, de mostrar na conclusão quais são os outros pontos e linhas argumentativas que não foram expostas ao longo do seu texto mas que também merecem atenção, que merecem cuidado e que no futuro também precisem ser analisadas dentro de determinada realidade. Por exemplo, estamos esperando que os vestibulares trabalhem com a crescente onda de polarização, principalmente dentro do espaço virtual recentemente, já que toda a demanda política migrou para o cyberespaço. Então, Obviamente, nós vamos trabalhar ali duas linhas argumentativas no desenvolvimento. Com certeza, uma dessas linhas argumentativas focadas no cenário da pós-verdade. A outra linha argumentativa, certamente focada na diluição do conceito de ciência, deve ser uma das direções. E há outras questões que precisam ser trabalhadas como o esfacelamento do conceito de democracia, a fragilidade das legislações ou mesmo o financiamento dessa estrutura política que tem se perdido nos últimos anos. O que eu faço com essas ideias incríveis? Só concentra na conclusão e diz que é preciso, dentro da complexa realidade em que nós estamos vivendo, que essas outras realidades também sejam analisadas caso haja ainda a esperança de que esses campos sejam resolvidos. É simples, é rápido e compõe uma conclusão fenomenal, tanto no texto dissertativo convencional, quanto, como eu havia dito, nos outros gêneros, como artigo de opinião, manifesto, editorial, carta argumentativa ou qualquer outra coisa que o seu vestibular por aí cobre. Certo? Antes de nós irmos para o terceiro e último estilo de conclusão, eu peço para você curtir esse vídeo, deixar seu comentário com as suas sugestões, inclusive, com seus parágrafos de conclusão, o que você tem feito, que tem dado bons resultados ou não, para eu poder te ajudar, inclusive, a melhorar esses parágrafos e se inscrever no nosso canal para acompanhar o que nós estamos postando aí regularmente, ok? Depois dessa mendicância, vamos ao terceiro e último, que vocês já devem imaginar qual seja, não é? O famoso parágrafo de conclusão, solução. Nós sabemos que o amado Enem nos exige que nós resolvamos um problema. Ou seja, nós não temos só que produzir uma redação, nós temos que resolver os problemas do mundo em cinco, seis linhas, humanamente possível, né, estilisticamente possível, mas precisamos fazer. E para que consigamos tirar notas mais elevadas, né, ultrapassando os 900 pontos, essa conclusão precisa ser muito bem feita. Fortuitamente, todos os meus alunos esse ano conseguiram intervenções excepcionais, mesmo com aquele tema né, medonho, de horroroso sobre cinema, nós ainda conseguimos uma boa intervenção. Então, vocês já devem ter ouvido dizer por aí, se são já veteranos no Enem, sabem muito bem dos quatro aspectos fundamentais, não é? Dessa conclusão, o que fazer, quem vai fazer, como fazer e para que isso deve ser feito. Mas há alguns detalhes algumas minúcias, alguns segredinhos a respeito disso, dos quais vocês não podem se perder jamais. Primeiro detalhe, você não resolve o tema proposto. No caso do último ano, você não resolveria o problema master 
da democratização do cinema no Brasil, você resolve apenas os problemas que você expôs. Se dentro da sua argumentação, por exemplo, o problema que você expôs foi sobre a estrutura de urbanização e o acesso físico ao cinema, na sua conclusão você vai lançar uma saída exclusivamente para isso, não para o problema de uma forma ampla. Então tome cuidado, a sua proposta precisa ser para o que você discutiu, não para o problema de forma generalizada. Isso é um ponto importante. Segundo aspecto sobre a escolha dessa intervenção, procure não ser, digamos, lá muito, uh, como eu posso dizer, que palavra eu uso, uh, megalomaníaco, ou talvez uh, ousado, ou uh, muito ambicioso, né? algo assim, querendo resolver os problemas do mundo. A proposta de uma intervenção modificadora não é de uma solução definitiva para o problema, é um passo. Então a proposta pode ser simples, né? que não vá definitivamente resolver o problema, mas que vai amenizá-lo ou que vai reduzir o impacto negativo que essa situação tem provocado. Então, seja simples. Se eu estou lidando, por exemplo, na questão da democratização do cinema, com questões de espaço urbano e uh, pavimentação e iluminação das vias públicas pode facilitar a circulação de pessoas. Nossa, mas que bobinha essa intervenção é tão simplória. Melhor ainda, são essas intervenções mais simplórias que geralmente costumam ganhar pontuações mais altas. Aposte nelas, certo? Outro detalhe importante, tome cuidado com o nível de detalhe do seu agente. Houve, inclusive, polêmica monstruosa sobre qual instituição seria propriamente responsável, por quais intervenções. Não é necessariamente você acertar a instituição, mas você mencionar uma instituição específica. Então aí, entre os seus estudos e a sua linha de produção de redações, vale a pena você estudar instituições que agem socialmente. Então, órgãos de governo que trabalham dentro das questões sociais, instituições que estão continuamente atuando entre a nossa realidade ou combatendo os nossos principais problemas. Então, vá fundo nisso, certo? Não se preocupe necessariamente com exatidão de nomes de instituições memorizadas, mas com reconhecimento de alguns órgãos ou setores ou poderes ou alguns ministérios. Isso é útil. E é necessário que você mencione essa instituição com a respectiva função dela, ok? E claro, a parte mais importante dessa intervenção é que você explique como isso vai ser feito. Vai sair dinheiro de onde? Dentro de quanto tempo isso vai ser feito? Como isso vai ser desenvolvido? Nós vamos mobilizar quais recursos? A partir de onde? Por quanto tempo? Se você menciona pelo menos dois ou três aspectos desses, você tem um detalhamento de qualidade. E aí, no caso do Enem, você garante os seus 200 pontos de intervenção modificadora. Há também os bons vestibulares, principalmente até julho desse ano, que também pedem intervenção modificadora. É o caso, por exemplo, se eu não me engano, da Unirv. Então, fiquem atentos, vocês vão precisar produzir intervenções em outras provas também, para além do Enem. Então, é importante saber fazer, né, não só para o Enem, mas para vestibulares também. Ah, gosto muito de usar intervenções. Posso pôr intervenção em tudo? Pode, problema não. Só te conto o seguinte, para determinados vestibulares, principalmente para vestibulares de universidades públicas, não pega muito bem você construir intervenções nas suas redações. Né? Uh, digamos assim que... Uh, originalidade, para além do que já é construído para o Enem, é ponto para você. Então, evite construir intervenções modificadoras quando se trata de vestibulares de universidades públicas, como é o caso das estaduais e dos vestibulares de algumas federais ao longo desse ano. Compreendido? Quero ver o treino disso e quero ver os comentários dessas questões certinho. Espero ter ajudado com as conclusões de vocês e espero essas conclusões tinindo. Outro, antes de eu encerrar esse vídeo, deixa eu deixar uns parênteses aqui. 
Existem uns mitos a respeito de conclusão que eu prefiro quebrar de uma vez. Na verdade, eu tenho uma certa antipatia de mito, então acho que é bom rompê-los o quanto antes. Quero fechar o meu texto com chave de ouro, com uma frase impactante. Faz isso não. Isso aí era no tempo da sua avó, quando ela escrevia nos caderninhos de caligrafia. Não cola, você não vai emocionar ninguém e o seu corretor não vai ficar comovido com a estrutura incrível do seu parágrafo. Não presta. Quero decorar uma citação para colocar no final do texto. Não funciona, quase sempre fica um Frankenstein desconectado do restante. Não pega muito bem. Ah, preciso recapitular toda a argumentação da conclusão. Meu senhor, seu texto tem 30 linhas. Se você gasta dessas 30, 5 ou 6, para resumir as outras 24, 25, olha a quantidade de linha que você está gastando, que você podia estar tá construindo a argumentação ainda, só para repetir. Você está perdendo tempo e pontos. Não faça isso. Parágrafos recapitulativos saíram de moda e te deixam de fora, certo? Não compensa mais, certo? Então, tem mais mitos aí sobre conclusão? Tem? Não. Acho que eram esses, ok? Ou se houver dúvidas, algum outro ponto, deixa o um comentário aí, eu ajudo vocês a esclarecer. Entendido? Então, até a próxima.